చాలా కొద్దిమంది తెలుస్తుందండి అందరికి తెలియదు చాలా రేర్ ఇట్స్ రేర్ అలా అంటే మీకు పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తాను ఒక పాయింట్ మీకు తెలుస్తుంది నాన్నగారు దేవం వదిలేశాక మా ఇంటికి ఒక ఆయన వచ్చారు ఆయనతోటి నాన్నగారు అనేవాడు ఇంకేముంది చేసింది ఎవరికంతా నాకు ఇంకా బోర్ కొట్టేస్తుంది రోజు పొద్దున్నే లేవడం అంతా ఇవే పనులు కదా బోర్ కొట్టేస్తుంది ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఉంటామా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు అని అనేవారు అదేంటి మాస్టర్ మీరు అలా అంటారు అని అనేవాడు అంటే హీ డిసైడ్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు టేక్ అని అప్పుడు జర్నీ వాళ్ళకు ముందుగా తెలుసుకో అని మా నాన్నగా ఆయన చాలా తారా చాలా కాలం తర్వాత వచ్చారు ఆయన ఇలా నాతోటి అనేవారు అండి ఆయన వచ్చిన ఆయన చాలా పెద్ద చిన్మయ మిషన్లో చాలా పెద్ద స్వామీజీ ఆయన సో ఆయనతోటి నాన్నగారు మాట్లాడేటప్పుడు అనేవారు అంటే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది దే విల్ కమ్ టు నో వెన్ టు లీవ్ ద బాడీ అనేవారు అంత పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళు దే క్యాన్ గెస్ ఇట్ గెస్ కాదు అది గెస్సింగ్ అంటే ఏంటంటే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అనేవారు ఆ విత్డ్రా ఆఫ్ ప్రాణ ఫ్రమ్ ది బాడీ అనేటువంటిది వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇంక మనం సర్దుకు మనం ఊరు బయలుదేరదాం ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్నప్పుడు మనం సామాన్లు సర్దుకోవడం అవన్నీ ఎలా చేస్తామో అలా వాళ్ళు లోపల నిర్ణయం చేసుకుంటారు లేదా ఆ నిర్ణయం అనేటువంటి ఆ లోపల వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నాక దాని తగ్గటువంటి యాక్షన్స్ అనేటువంటి బాడీ మీద స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రతి వాడికి ఉంటుంది అలా తెలియడం అనేటువంటిది కాకపోతే ఆయనక ఆత్మకైనో మైండ్కి కనెక్షన్ అనేటువంటిది మనకి లింకప్ అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి మనకు తెలియదు ఆత్మతో అనుసంధానమైన ఉండేటువంటి వాడు ప్రతి వాడికి తెలిసిపోతుంది ఇది అందుకంటే సైన్స్ ఇది సో అనుసంధానం అయిపోయి అందరూ ఉండలేరు కాబట్టి అందరికి తెలియదు ఈ విషయం అది ఎట్లా ఇది అట్లా సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ విల్ టు లివ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే పోతుందో ఈ బాండేజ్ బిట్వీన్ దెమ్ దాన్నే లవ్ అని అన్నారు ఈ లవ్ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే కట్ ఆఫ్ అయిపోతుందో అప్పుడు వాటిలోంచి ప్రాణశక్తి ఇలా పైకి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది మన దేహంలోకి స్ప్లీన్ ద్వారా ప్రవహిస్తూ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే నిన్న మనం కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు వాడికి ప్రాణశక్తి తల్లి నుంచి అందివ్వబడుతుంది శ్రీ ద రిలేషన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అంబ్లికల్ కార్డ్ అనేటువంటిది మీరు చూస్తే అది స్ప్లీనిక్ దగ్గరలో ఉంటుంది అది దెర్ ఇస్ ఎ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్ప్లీన్ అండ్ ది అంబ్లికల్ అంబ్లికస్ ఏంటంటే మొట్టమొదట అది తల్లి నుంచి అంబ్లికల్ కార్డ్ ద్వారా అది స్ప్లీన్ ఇదంతా కూడా సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ కార్డ్ కట్ అవుతుందో అప్పుడు అక్కడి నుంచి ప్రాణశక్తి స్వీకరణ అనేటువంటి స్ప్లీన్ దగ్గర నుంచి జరుగుతుంది జీవుల్లో కనుక ఈ కార్డ్ని ఏమంటారంటే కనుక సిల్వర్ కార్డ్ సిల్వర్ కార్డ్ ఇస్ లూజ్ అండ్ అంట మనకి ఎలా అయితే తల్లిలోంచి పిల్లవాడు బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఆ కార్డ్ ఎలా అయితే లూజ్ అయిన అయిపోయి వాడికి భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలోకి వాడు అడుగు పెడతాడు పిల్లవాడు బిడ్డ అదే విధంగా మాస్టర్ గారు దీని గురించి బిడ్డ పో బొడ్డు పోస్తున్నట్టుగా ఉంది అని రాస్తారు మాస్టర్ గారు అది గోదావరి భవన్లో రాస్తారు మాస్టర్ గారు చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి సో తూర్పు నా బొడ్డు పోస్తున్నట్టుగా ఉంది అని రాస్తారు అంటే ఏమిటి అంటే అనగా ఈ బొడ్డు పోయడం అనేటువంటిది ఒక పిల్లవాడు పుడుతున్నప్పుడు ఎలా అయితే జరుగుతుందో అదే విధంగా ఈ సౌర మండలం అనేటువంటి దానికి బొడ్డు పోయడం అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏది జరిగిందో అక్కడ అదే జరుగుతుంది అంతే కొత్తది జరగదు అక్కడ సో ఇక్కడ ఎలా అయితే బొడ్డు కట్ చేయడం జరుగుతుందో కాస్మిక్ సన్ లాంటి సోలార్ సన్ బయటకు రావాలంటే అక్కడ కూడా బొడ్డు కట్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో సౌర మండలం అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ పై నుంచి వచ్చింది కదండి ఆ పై నుంచి ఇది ఇలా వచ్చినప్పుడు దానికి కూడా బొడ్డు పోయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ ఈ కార్డ్ అనేటువంటిది ఈ సిల్వర్ కార్డ్ అనేటువంటిది ఉండటం వలన తల్లి నుంచి బిడ్డకి ఈ ప్రాణశక్తి ప్రవాహం అనేటువంటిది జరుగుతుంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ కార్డ్ లూజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ రిసెప్టివిటీ అనేటువంటిది స్ప్లీన్కి వెళుతుంది అనమాట అప్పుడు స్ప్లీన్ 
ఇది స్వీకరణ అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది సో ఈ విధంగా అలాగే ఈ ప్లానెట్ కూడా బొడ్డు కోయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సూర్యుడి నుంచి ప్లానెట్ వచ్చింది కదా దానికి కూడా బొడ్డు కోయడం అంతే ఏదైనా సరే పుట్టింది అంటే దానికి బొడ్డు కోయడం అనేటువంటిది ఉంటుంది అంతా కూడా కామన్ సో ఈ విధంగా ఏర్పాటు అనేటువంటిది జరుగుతుంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పారు మనకి ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది బాడీలోంచి ఎలా అయితే విల్ టు లివ్ అనేటువంటిది పోతుందో అప్పుడు ప్రాణశక్తి విత్డ్రా అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది కదండి అదే విధంగా సౌరమండలంలో విల్ టు లివ్ అనేటువంటిది పోయింది అనుకోండి సూర్యుడికి ఈ సో మనకి మనకి దేహంలో మన ఆత్మ అంటే ఏమిటో ఈ సౌరమండలంలో సూర్యుడు అది సో సూర్యుడికి విల్ టు లివ్ అనేటువంటిది పోతే అప్పుడు ఇదంతా కూడా ఒక్కొక్క ఐటమ్స్కి ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ ది రే ఆఫ్ లవ్ అండ్ విజ్డమ్ అనేటువంటిది నెమ్మదిగా కట్ ఆఫ్ అయిపోయి ఈ బిట్వీన్ ఐటమ్స్లో ఉండేటువంటి ఈ కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది పోతూ స్లోగా ఈ ప్రాణశక్తి అంతా కూడా ఇలా ముడిచిపోయి అంతా కూడా వెళ్ళి కలిసిపోయి ఇదంతా కూడా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో మనలో ఎలా అయితే ఈ దేహం వదిలేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుందో అదేవిధంగా ఈ సౌరమండలం వెళ్ళిపోయి ఆ పెద్ద సూర్యుడిలో కలిసిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంటుంది అంతే సో ఇది అన్నాడు ఒకసారి జరుగుతుంటుంది ఈ మన్వంతరం ఈ మన్వంతరం అయిపోయేటప్పుడు వెళ్ళా మహా మన్వంతరం అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఫస్ట్ లెక్కలని చెప్పుకున్నాం కదండి ఆ మహా మన్వంతరం అయిపోయినప్పుడు మాత్రం ఈ సూర్యుడు ఇలా వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా సూర్యుడు కూడా తర్వాత ఈ ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ కూడా వాటిలో ఉండేటువంటి ఈథరిక్ ప్లేన్ అంటే ఇదే ఈథరిక్ బాడీ ఇదంతా కూడా ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ఇలా ఒక్కొక్క ప్లానెట్లోంచి ఇలా వెళ్ళిపోయి సూర్యుడిలో కలిసిపోవడం ఆ సూర్యుడిలోంచి వెళ్ళి ఆ పెద్ద సూర్యుడిలో కలిసిపోవడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటుంది అది సృష్టి అనేటువంటిది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు జరిగేటువంటి పని ఇదంతా కూడా అంటే ప్రాణశక్తి అప్పుడు ఉండేటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే అనక సైలెన్స్ ఆఫ్ ది హై ప్లేసెస్ అన్నట్టు చాలా బాగుంటుంది మనం వాయిస్ ఆఫ్ ది సైలెన్స్ అనేటువంటి బుక్ చెప్పారు వాటిలో కూడా ఇప్పుడు మనం చదువుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ఏంటి దాని యొక్క దీనిలో అయితే మనం ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది సో మానవుడిలో ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ఏం చేస్తుంటుంది అంటే కనుక ఇట్ ఫార్మ్స్ ద కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ ఫిజికల్ బాడీ అండ్ ది ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ఏంటంటే ఆస్ట్రల్ ప్లేన్కి ఫిజికల్ బాడీకి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే అలాగే ప్రతి దీంట్లో కూడా ప్లానెట్స్లో కూడా అలానే ఈ ఈ క్వాలిటీ అనేటువంటిది పనిచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనం కేవలం మనం మానవుడిలో జరిగేటువంటి దాని గురించి మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం అయితే మానవుడిలో ఏమిటంటే కనుక ఈ కాన్షియస్ ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేటువంటిది ఈ ప్రాణశక్తి వలన ఇది జరుగుతుంది అంటే ఏమిటి ఇది అంటే కనుక మనలో ఏ విధమైనటువంటిది జరుగుతూ ఉందో దీని ఆత్మజ్ఞానము అంటారు భాగవతంలో దీన్ని ఏమన్నారంటే ఈ విధాన్ని అంతా తెలుసుకోవడానికి దాన్ని ఏమంటారంటే ఆత్మజ్ఞానము కలిగి ఉండటం ఎవరికైతే ఆత్మజ్ఞానం బాగా తెలిసి ఉంటుందో బాగా వాడు ఆత్మజ్ఞానం నందు మంచి సాధన ఇదంతా చేసుకుంటాడు వాడికి బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటిది అందివ్వబడుతుంది అంటే ఈ సృష్టి దీనిలో ఎందుకంటే ఇందులో ఏది ఉందో సృష్టిలో అదే ఉంది సృష్టిలో ఏదో వేరుగా ఉంది అదేంటి అదేదో పెద్ద ఇది అని కాదు అక్కడ ఏది ఉందో ఇక్కడ అదే ఉంది ఒక సీడు అదొక ట్రీ అనుకోండి అంతే తేడా అంతా కూడా దాని రెప్లికా మన బాడీలో ఉంది మొత్తం అంతా 
కనుక ఇది అర్థమైనటువంటి వాడికి అది ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఇది అర్థమవ్వాలంటే మనం ఏమిటంటే కనుక ఈ ప్రాణశక్తి అనేటటువంటిది మనలో ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటటువంటిది మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటే సృష్టిలో ఏ విధంగా ఇది జరుగుతోంది అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతుంది సో సైంటిఫిక్గా కానీ రిలీజియస్గా కానీ ఫిలసాఫికల్గా కానీ మనం ఏదైనా సరే చెప్పుకోవాలంటే కనుక మనం లివింగ్ అంటే మన దేహంలో ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతుందో అది గమనించుకుంటే కనుక సృష్టిలో అదే విధంగా జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం మనకి బాగా అర్థమవుతుంది అయితే ఈ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఇథరిక్ బాడీ అనేటువంటిది ఏంటి సో ఇథరిక్ బాడీ ఏమిటి ఇది మనలో చేస్తున్నటువంటిది అంటే కనుక మనలో ఇంకొక పాయింట్ ఏమిటంటే కనుక ఈ ఈథరిక్ బాడీ అనేటువంటిది మనలో పెంపొందింపబడటం అనేటువంటి దేనివల్ల జరుగుతుంది అంటే ఈథరిక్ బాడీ మనలో సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి వెలుగు దాని నుంచి ప్రాణశక్తి అనేటువంటి స్వీకరణ ఈ ప్రాణశక్తి స్వీకరణ అనేటువంటిది సూర్యుడి వెలుగులో మనం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఒక ఇది ఉంది లింక్ ఏంటంటే కనుక దాన్ని దేవతలు అన్నారు ఈ దేవతలు అనే వాళ్ళు పనిచేయడం వల్ల ఏమవుతోందంటే కనుక సూర్యుడి నుంచి మనం స్వీకరించేటువంటి ప్రాణశక్తిని మనకి ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటి ప్రధానంగా అంటే స్ప్లీన్ ద్వారా వెళుతుంది అన్నది ఒకటి ఇంకొక మెయిన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సహస్రారం అన్నారు ఇక్కడ ఇది ఇలా దిగుతుంది అనే ప్రాణశక్తి సో ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటి సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాణశక్తి మనలోకి ఆ విధంగా ప్రవాహం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉండడం వల్ల అంటే ఈ కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది మనకు అందించే వాళ్ళు దేవతలు ఎప్పుడైనా సరే ఈ దేవతలు అనే వాళ్ళు మనలో పనిచేస్తున్నారు అలానే ఈ సూర్యుడు సౌరమండలంలో పనిచేస్తున్నారు అలానే ఈ భూమి మీద పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ దేవతలు ఒక్కొక్కడ చోట ఒక్కొక్కడ పనిచేసే చోట ఒక్కొక్క పేర్లున్నాయి అవన్నీ మనం చెప్పుకుంటాం సో సౌర మండలానికి మనలోనూ మధ్యలో కొన్ని దేవతలు పనిచేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సన్ రేస్లో నుంచి మనకి అది ప్రాణశక్తిగా టర్న్ అయ్యి మనకు ఆ ప్రాణశక్తి మనలో ప్రవాహం అయ్యేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఈ దేవతల వలన మనకు సులభం అవుతుంది కనుక ఈ దేవతలు ఈ విధంగా పనిచేయడం వలన ఏమవుతుందంటే మనలో ఈ విధంగా మనం సూర్యుడిలోంచి మనం ప్రాణశక్తి స్వీకరణ అనేటువంటి జరుగుతుంది ఇదే ప్రాణశక్తి స్వీకరణ అనేటువంటి జరుగుతున్నప్పుడు మనం కొన్ని చిన్న చిన్నవి ఇందులో చెప్తారు మనకి అంటే దెర్ ఆర్ సమ్టైమ్ మ్యాగ్నటిక్ రిపల్షన్ అండ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఈ మ్యాగ్నటిక్ రిపల్షన్ అండ్ అట్రాక్షన్ అనేటువంటి లా ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తూ ఉంటుందో అలాగే మనలో కూడా ఈ సూర్య నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాణశక్తి స్వీకరణ అనేటువంటిది కూడా జరుగుతుంది సరిగ్గా స్వీకరణ అనేటువంటి జరగనటువంటి వాడికి సంస్కృత సరిగ్గా స్వీకరణ అనేటువంటి జరుగుతున్నటువంటి వాడికి ఎంతో చక్కగా ప్రాణశక్తి వాళ్ళకి ప్రవాహం అనేటువంటి జరుగుతుంది అంటే ప్రాణశక్తి ప్రవాహము అనేటువంటిది దేవరు అంటే వీళ్ళ యొక్క సహకారంతో ఈ ప్రవాహం అనేటువంటి చక్కగా సాగుతుంది ఎవరు సహకారంతో దేవత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ది దేవాస్ అన్నారు వాళ్ళు ఈ దేవతలు అనేవాళ్ళు పనిచేస్తుండడం వలన మనం ఈ ప్రాణశక్తిని అనేటువంటి మనం చక్కగా స్వీకరించగలుగుతున్నాం ఇది సరిగ్గా పనిచేయకపోతే అంటే మనం మామూలుగా చెప్పేటువంటిది మనకి సన్ స్ట్రోక్ కొట్టకుండా ఉండాలంటే మనం చల్లటి తీసుకోవాలండి ఇంట్లోనే ఉండండి ఎండలు బాగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కాదు యాక్చువల్గా అది వేరు అది మామూలుగా చెప్పారు అవి కాదని కాదు కానీ యాక్చువల్గా ఈ ఈ లింకప్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఎందుకంటే మరి ప్రతి వా మరి చాలామంది అంత ఎండల్లో కొందరు తిరిగేస్తున్నారు మరి వాళ్ళకి ఏం అవ్వట్లేదు కదా అంటే ఒక సైంటిఫిక్గా మనం అప్రోచ్ అవ్వగలగటం అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక మ్యాగ్నటిక్ రిపల్షన్ అండ్ అట్రాక్షన్ మ్యాగ్నటిక్ పోలరైజేషన్ అనేటువంటిది ఎట్లా అయితే పనిచేస్తుంటుందో అలాగే జీవుడిలో కూడా కొన్ని లాస్ అనేటువంటివి పనిచేస్తూ ఉంటాయి వాడికి నేను ఈ దేవతలకి ఒక లింకప్ అనేటువంటిది సరిగ్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వకపోతే వాడికి ఏమవుతుంది ఎండలోకి వెళ్తే ఎండ తగ్గదు ఎండలోకి వెళ్తే స్కిన్ అంతా ఇదైపోయింది అంటాడు 
ఆ ప్రాణశక్తి స్వీకరణ అనేటువంటి దాంట్లో వాడికి ఇబ్బంది ఎందుకు జరుగుతుందంటే కనుక ఆ దేవాస్కి వీడికి లింకప్ అనేటువంటిది సరిగ్గా ఏర్పడాలి సో ఇది జరగాలి అంటే దానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనం చెప్పుకుంటాం సో ఈ సో సోలార్ దేవాస్ నుంచి ఈ రేడియేటరీ రేస్ ఆఫ్ ది సన్ విచ్ రీచ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సెంటర్ టు ద పెరిఫరీ అలోన్ వన్ ఆఫ్ ది త్రీ ఛానల్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ పాస్ అది ఈ ఆ రేస్ అనేటువంటి త్రీ ప్లేన్స్లో ఇలా దిగి వస్తూ మనలోకి ఇవి అందివబడటం అనేటువంటి జరుగుతుంది అలాగే ఇది ఏంటంటే అనక ఈ మన ఇతరిక్ బాడీ అనేటువంటి చక్కగా ఆర్డర్గా ఫంక్షనల్గా కరెక్ట్గా అన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రాణశక్తి మనలోకి చక్కగా అబ్జార్బ్ అవ్వడం అనేటువంటి చక్కగా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ ప్రాణశక్తి చక్కగా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం చక్కగా అది మనకి ఉండటం అనేటువంటిది ఏమిటంటే అనక ఈ దేవా కింగ్డమ్ అనేటువంటిది అవుతుంది ఈ దేవా కింగ్డమ్ అంటే సృష్టిలో పనిచేస్తున్నటువంటి లాస్ మా ఇంకొంచెం మా అమ్మ చెప్పండి వీళ్ళ వల్ల ఏంటంటే మనం అది చక్కగా స్వీకరణ అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఎలాగో ప్లానెటరీ ప్రాణ అనేటువంటిది కూడా మనకి అందివ్వబడటం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రాణశక్తి ప్లానెట్ ఎర్త్ నుంచి కూడా మనకు వస్తుంటుంది ఈ ప్రాణశక్తి అనేది ఆ విషయం మనకు తెలుసు అది కూడా మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాం తర్వాత ఏంటంటే అనగా ఈ ప్లానెటరీ ప్రాణ అనేటువంటిది మనకి ఏంటన్నారంటే వాళ్ళకి అంటే మన ఎర్త్కి మనకి కూడా మధ్యలో ఈ దేవా కింగ్డమ్ అనేటువంటిది ఒక పని చేస్తుంది సో భూమి నుంచి మనకి ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది అందివ్వబడాలంటే ఈ దేవా కింగ్డమ్ ద్వారా మనకు అందివ్వబడుతుంది అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాణశక్తి భూమి మీదకి వస్తుంది భూమి మీద ఉండేటువంటి వాళ్ళకి వస్తుంది భూమి మీద నుంచి ప్రాణశక్తి మనకు వస్తుంది అంటే మనతో ఇది ఆఖర కాదు మన నుంచి ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి ఇంకా లోవర్ బీయింగ్స్కి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్రాణశక్తి సో ఇట్ ఇస్ ఏ చైన్ సో ఈ చైన్ అనేటువంటిది ఉంటూ ఉంటే కరెంటు పాస్ అవుతూ ఉంటుందండి అక్కడి నుంచి ఈ చైన్ ఎక్కడికి హ్యాండ్ అయిపోతే అది కాదు ఉండాల్సింది ఈ చైన్ అనేటువంటిది లోవర్ మోస్ట్ యాటమ్ లెవెల్ దాకా వెళుతూ ఉండాలి అక్కడ మొదలైనటువంటి చైన్ కరెంటు వాళ్ళు అక్కడెక్కడో జనరేట్ చేస్తారు అక్కడ జనరేట్ చేసి ఎవరికో హైదరాబాద్లో ఒకళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మనకు సరిపోదు కదా అది ప్రతి ఒక్క ఇంటికి రావాలి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వాళ్ళ ఎయిర్ లైను అది జనరేట్ చేసే వాళ్ళు ఏపీ జనకు వాళ్ళ ఎయిర్ లైను వాళ్ళు ఎక్కడో సోర్స్కి ఒకడికి ఇచ్చేస్తారు హైదరాబాద్లో ఒక యూనిట్కి ఇస్తారు హైదరాబాద్ నుంచి వాళ్ళు అనేక యూనిట్స్ తయారు చేస్తారు అనేక యూనిట్స్ నుంచి ఇండివిజువల్ యూనిట్స్తో అలా అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఒకదాని నుంచి ఒకటి అలా వచ్చి చివరి ఈచ్ ఇండివిజువల్ హౌస్కి కూడా వస్తుంది అది ఎలాగో సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాణశక్తి భూమి మీదకి భూమి మీద నుంచి ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి మనకి అంటే సూర్యుడి నుంచి కూడా మనకి మన నుంచి మన లోవర్ బీయింగ్స్కి అందుగురించి దెర్ ఈజ్ సమ్ క్లోజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆ రిలేషన్ వల్ల ఏంటంటే వెనక మన నుంచి యానిమల్స్కి వెళ్ళటం తర్వాత యానిమల్స్ నుంచి ప్లాంట్స్కి వెళ్ళటం అది ప్లాంట్స్ తినడం వల్ల వాటికి ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది అందుకోదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ లివింగ్ ఫర్ ది హయ్యర్ సెల్ఫ్ అది కూడా ఒక సృష్టిలో ఉండేటువంటి రూల్స్ ఇవి ప్రవాహం అనేటువంటి పై నుంచి కిందకు వస్తుంటుంది కిందది ఎప్పుడు కూడా పైకి పై దానికి ఇది అది తోడ్పాటు అయ్యేటట్టుగా ఉండాలి లోవర్ బీయింగ్ ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ బీయింగ్కి ఇదిగా ఉంటుంది సృష్టిలో ఉన్నటువంటి రూల్ సో ఒక యానిమల్ నుంచి ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ నుంచి యానిమల్స్ ఇంకా ఎలిమెంట్స్కి సో ఏ విధంగా ఈ ప్రాణశక్తి ప్రవాహం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎర్త్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రాణశక్తి యానిమల్స్ తీసుకోవడం ప్లాంట్స్ తీసుకోవడం ఆ ప్లాంట్స్ నుంచి ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది అందరికీ వెళ్తూ ఉండడం అంటే ఈ ప్రాణశక్తి ప్రవాహం అనేటువంటిది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నుంచి యానిమల్స్ యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ ఈ విధంగా ఈ ప్రాణశక్తి ప్రవాహం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే యానిమల్స్లో ఎలా జరుగుతుంది సపోజ్ ఒక యానిమల్ ఉందనుకోండి ఆ యానిమల్ నుంచి ప్రవాహం అనేటువంటిది ఎలా జరుగుతుందంటే వాటికి ఒక గ్రూప్ సోల్ అనేటువంటిది ఒక పని చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఇండివిజువల్ అంటే మానవుడు అనేవాడికి ఇండివిజువల్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు యానిమల్కి ఆ ఇండివిజువాలిటీ అనేటువంటిది లేదు యానిమల్కి ఒక గ్రూప్ సోల్ అనేటువంటిది ఉంటుందంట ఒక గ్రూప్ అనేటువంటిది ఒక గ్రూప్ కాన్ 
అది పని చేస్తుంటుంది అందు గురించే మనకి చూస్తే కనుక మాస్టర్ గారు దానికి ఏం చెప్తారు ఒక పాముని మనం చంపాం అనుకోండి ఇంకొక పాము కరెక్ట్గా అక్కడికి వస్తుందంట మనం ఒక పాముని చంపిస్తాం అనుకోండి ఇంకొక పాము మళ్ళా దానికి కూడా తెలియదు అదే ఏరియాకి అది అట్రాక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఒక పక్షి ఒక కాకి చనిపోయింది అనుకోండి మిగిలిన కాకులన్నీ అక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఎందుకు వచ్చేస్తున్నాయి మిగిలిన కాకులన్నీ వాటి పైకి అవి ఉండొచ్చు కదా అంటే ఏంటంటే దెర్ ఈస్ సమ్ గ్రూప్ సోల్ దట్ ఈస్ వర్కింగ్ దట్ అట్రాక్ట్స్ ఆల్ దిస్ మనకు ఒక ఫింగర్కి కట్ అయింది అనుకోండి మన కాన్షియస్నెస్ అంతా కూడా ఆ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా అలాగే ఒక యానిమల్ ఎప్పుడైతే ఇదైంది సిక్ అయిందో మిగిలిన కాకులన్నీ కూడా అక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నటువంటివి సో అది ఎలాగో ఈ గ్రూప్ సోల్ అనేటువంటిది పనిచేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన నుంచి యానిమల్స్కి వెళుతున్నది ఆ గ్రూప్ దానికి వెళుతుంది అనమాట ఇండివిజువల్గా వెళుతుంది ప్రాణశక్తి యానిమల్కి ఆ యానిమల్కి వెళ్ళినటువంటి ప్రాణశక్తి గ్రూప్ దానికి వెళుతుంది అంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే బ్యాంకులు వేసుకుంటే ఎలాగనో అలా ఆ గ్రూప్ దానికి వెళుతుంది ఆ గ్రూప్ దాని నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ ఇండివిజువల్ యానిమల్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది హ్యూమన్ బీయింగ్కి అలా చెప్పారు యానిమల్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్కి కలిపి అది అందివ్వబడుతుంది ఆ ప్రాణశక్తి ఆ అందివ్వబడినటువంటిది మళ్ళీ ఆ పాయింట్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది మనకి మన నుంచి వాటికి వాటి నుంచి వాటికి ఆ విధంగా వెడుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రాణశక్తి ఈ విధంగా ప్రవాహం అనేటువంటిది మనకి మూన్ మీద లేదు అందు నుంచి మూన్ మీద దేవతలు ఉండడం కానీ మానవులు ఉండడం కానీ ఏది సాధ్యం లేదు సో అందు గురించి ఈ మానవులు తర్వాత ఈ దేవతలు వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్మీడియరీస్గా పనిచేస్తున్నారు సో ఎప్పుడైతే మనం ఇది అర్థం చేసుకుంటామో దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ then we can understand the principle that is working in the nature so daniki mano daniki taggattuga manam jeevinchadam anedandi manam cheskovali mana ekku kuda thara thing code endante ee forms anedandi em entante ganaka ante ee prana shakti ee pravaha anedandi ee vidhanga pai nunchi kinda daaka ఈ విధంగా ప్రవాహం అనేటువంటిది జరుగుతుంటుంది ఈ ఏంటంటే ఒక హయ్యర్ బీయింగ్ నుంచి లోవర్ బీయింగ్కి ప్రవాహం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో దీనిలో ఇంకొకటి పాయింట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వెజిటబుల్ కింగ్డమ్కి కూడా ఆ విధంగా ప్రవాహం అనేటువంటిది వెళ్తుంది దీనిలో మనకి ఒక ఇది ఉంది ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది ఇది ఏం చెప్తుందంటే అనక అంటే వీటి యొక్క ఇది ఏమిటి అనేటువంటి దీని సారాంశం మాత్రం చెప్పేస్తాం సో దీని సారాంశం ఏమిటంటే అనక ఈ ఫైర్ అనేటువంటిది ఉంది కదండి ఈ ఫైర్ అనేటువంటిది మనలో లే ఇన్హెరెంట్ అండ్ లేటెంట్గా ఉంటున్నటువంటిది తర్వాత ఈ ఫైర్ ఒకదాని నుంచి ఒకటి లింకప్ అయ్యి అంటే లింకప్ అవడము అంటే ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి లేటెంట్ ఫైర్ యాక్టివ్ ఫైర్ ఇవి అనుసంధానంగా పనిచేస్తున్నాయి ఇది ఇక్కడి నుంచి మనం లోవర్ బీయింగ్స్కి లింకప్ అవ్వడం ఈ లోవర్ బీయింగ్స్కి వాటికి మనకి లింకప్ ఏర్పడటం వాటి నుంచి మనలో మన దేవా కింగ్డమ్ తోటి లింకప్ అవ్వడం తద్వారా ప్లానెటరీ తద్వారా సోలార్ తద్వారా ది కాస్మిక్ సో ఈ లింకప్ అనేటువంటిది అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంటే అనుక ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛానల్ అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంటే అనక అప్పుడు ది వన్ ఫైర్ తోటి మనం లింకప్ అయి ఉండగలుగుతాం అప్పుడు ఏమిటంటే అనుక ఈ రింగ్ పాస్ నాట్ అనేటువంటిది మన మీద పని చేయదు పని చేయకుండా మనం బియాండ్ వెళ్ళి మనం పని చేయగలిగేటువంటిది మనకి స్థితి అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది
ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది అంటే మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి మన కింద వాళ్ళకి వెళ్ళాలి అదే ఆ కింద వాళ్ళకి అది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన నుంచి మనకు వచ్చేటువంటిది మన పైన ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటాడు వాళ్ళు దేవాస్ అనేది చెప్పాం కదా హీ గివ్స్ ఎ లింక్ అప్ టు ద సన్ అండ్ అస్ దట్ ఈస్ హిజ్ హిజ్ డ్యూటీ మన డ్యూటీ ఏమిటి మన నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి మన కింద వాటికి వెళ్ళేటట్టుగా చూడాలి అంటే మన మన నుంచి ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది లోవర్ బీయింగ్స్కి వెళ్ళాలి లోవర్ బీయింగ్స్కి వెళ్ళడం అంటే ఒక యానిమల్స్కి వెళ్ళాలి లేదా ప్లాంట్స్కి వెళ్ళాలి అంతే కదా అవే కదా సో వాటికి ఏదో ఒకటి మనం చేయడం అనేటువంటిది చేసుకోవాలి మనం వీ షుడ్ డూ సంథింగ్ టు దెమ్ అప్పుడే ఆ లోవర్ బీయింగ్స్కి మనం ప్రాణశక్తి ప్రభావం ఎలా వెళ్తుంది మనం నేను కొన్నాను లోవర్ బీయింగ్స్కి ఎలా వెళ్తుంది నాలో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తి సో ప్రవాహం అనేటువంటిది ఎలా వెళ్ళాలంటే మన నుంచి వాటికి వెళ్ళాలంటే వీ షుడ్ ఆఫర్ అవర్ సెల్స్ టు దెమ్ లోవర్ బీయింగ్స్కి మనం ఏదైనా ఒకటి ఆఫర్ చేయడం ఏదైనా జరిగితే ఆ ప్రాణశక్తి ప్రవాహం అనేటువంటిది వాటికి వెళుతుంది ప్రాణశక్తి ఎప్పుడైతే వాటికి వెళుతుందో అప్పుడు యూ విల్ డెవలప్ సమ్ లింక్ అప్ టు ద లోవర్ బీయింగ్స్ అండ్ యూ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ లింక్డ్ అప్ విత్ ద హయ్యర్ సెల్ఫ్ సో ఎప్పుడైతే ఈ పాస్ ఆన్ అవ్వడం అనేటువంటిది ఉంటుందో అప్పుడు నీకు రావడం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే స్ప్లీన్ ద్వారా రావడం అనేటువంటిది ఒకటి ఇంకా దానికన్నా పైన లెవెల్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి రావడం అనేటువంటిది ఒకటి దట్ ఈస్ అది హయ్యర్ అది దేవాస్ ద్వారా అది వస్తుంది అది వస్తున్నప్పుడు నీలో ఏంటంటే నీలో ప్రాణశక్తి ప్రవాహం చాలా బాగుంటుంది సో ఎవరికైతే ప్రాణశక్తి తక్కువగా ఉందో వాడికి నువ్వు చేతనైన సహాయం చేస్తే నీ నుంచి ప్రాణశక్తి వాడికి వెళుతుంటుంది మన నుంచి వాడికి ఎప్పుడైతే ప్రాణశక్తి వెళుతూ ఉంటుందో మనకు ప్రాణశక్తి వస్తూ ఉంటుంది ఇది ఇది ఈ సృష్టిలో నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి యజ్ఞము అయితే దీనికి ఏమన్నారంటే ఒకటి దీనికి ఒక డయాగ్రామ్ ఒకటి చెప్పారు ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఇదవుతుంది బట్ అది మనం ఒకసారి సపరేట్ క్లాస్గా మనం తీసుకుని మనం చెప్పుకున్నాలి ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకునే దాంట్లో ఏమిటంటే వెనక మనం ఈ ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ప్రవాహం అనేటువంటిది వెజిటబుల్ కింగ్డమ్స్కి యానిమల్ కింగ్డమ్స్కి ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ రేడియేషన్ యాజ్ ఇన్ సోలార్ అండ్ ప్లానెటరీ ప్రాణ టు సర్టన్ లెస్సర్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ దేవాస్ అండ్ ఆఫ్ ఏ నాట్ వెరీ హై ఆర్డర్ who have a curious and intuitive relationship to the group soul ala group soul relation ninchi animals ki ee vegetable body ki elutundi so ee deva kingdom dwara ee pani jaragatam tarvata ee fire ane atuvanti di ee link up ane atuvanti di cheskodam ane atuvanti di cheyadam valla avutundi anaka appudu ee pran sakti ane atuvanti di manaki chakkaga andivabadatam ane atuvanti jarutundi అది తర్వాత ఏంటంటే మనం ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఇథరిక్ బాడీ అనేటువంటిది అవుతుంది అంటే మనలో ప్రాణశక్తి రిసీవింగ్ అసిమ్యులేషన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇది కూడా మనం కొంచెం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం ఇంకొంచెం మనం చెప్పుకొని రేపు కూడా కొంచెం ఇంకొంచెం డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ది ఇథరిక్ బాడీ అనేటువంటి టాపిక్ ఒకటి ఇవి చెప్పుకుంటే మనం కొంచెం కొంచెం రేపు కూడా మనం ప్రాణశక్తి గురించి మనం చెప్పుకుంటాం ఇది ఈ రోజు వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి పాయింట్స్ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాయేన మార్గేణ మహిం మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాశమస్త సుఖినోవంతు లోకాశమస్త సుఖినోవంతు లోకాశమస్త సుఖినోవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి